നമസ്കാരം ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധ അല്പം ചൈനയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയ വലിയ ആക്രമണം പാകിസ്ഥാൻ പദ്ധതിയിട്ടത് ജമ്മു കശ്മീരിൽ പുൽവാമ മോഡൽ സ്ഫോടനം നടത്താനുള്ള ഭീകരരുടെ ശ്രമമാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തകർത്തെറിഞ്ഞത് കാർ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടത്തുവാനുള്ള ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരരുടെ ശ്രമത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യ സൈന്യത്തിന്റെ വാഹനമാണ് ഭീകരർ ലക്ഷ്യമിട്ടത് എന്നാണ് നിഗമനം എന്നാൽ കൂടുതൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ജമ്മു കശ്മീരിൽ കൂടുതൽ കാർ ബോംബ് ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഭീകരർ പദ്ധതിയിടുന്നതായിട്ടുള്ള ഇന്റലിജൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് പാക് ഭീകര സംഘടനയായ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ആണ് വിവിധയിടങ്ങളിൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിടുന്നത് കാശ്മീരിലെ മൂന്നിടങ്ങളിലാണ് ആക്രമണത്തിന് സാധ്യത എന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് നൌഗാം ശ്രീനഗർ കുൽഗാം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെയാണ് ഭീകരർ ആക്രമണത്തിനായി ലക്ഷ്യം വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് നേരെ കാർ ബോംബ് ആക്രമണത്തിനാണ് ഭീകരർ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെ ഷോപ്പിയാനിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള സുരക്ഷാ സേന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാനും ഭീകരർ ആസൂത്രണം ചെയ്തതായി ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരികയാണ് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി നിരവധി ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചത് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പുൽവാമയിൽ നിന്ന് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ച വാഹനം ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയതും നിർവീര്യമാക്കിയതും വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു ഇതിനൊക്കെ പിന്നാലെയാണ് സമാനമായ രീതിയിൽ വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തുവാൻ ഭീകരർ ആസൂത്രണം നടത്തുന്നതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉഗ്രശേഷിയുള്ള സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ച കാർ പുൽവാമയിലെത്തി എത്തുകയായിരുന്നു വ്യാജ രജിസ്ട്രേഷനിലെത്തിയ കാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വെച്ച് തടഞ്ഞു കാർ നിർത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് സൈന്യം വെടിയുതിർത്തു കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ഹിസ്ബുൾ ഭീകരൻ ആദിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു അയാൾക്ക് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദുമായി ബന്ധമുണ്ടായെന്ന് പോലീസും വ്യക്തമാക്കി കാറിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് കാറിന് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിലും നടത്തിയിരുന്നതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു മേഖലയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ച ശേഷം നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെയായിരുന്നു കാറ് സൈന്യം തകർത്തത് കേസന്വേഷണം എൻ ഐ എക്കും കൈമാറി അതേസമയം ജമ്മു കശ്മീർ അതിർത്തിയിലെ പാക് പ്രകോപനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമണത്തിൽ അതിർത്തിയിലെ വീടുകൾക്കും നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു കശ്മീരിലെ കത്വ സാംബ മേഖലയിലെ ജനവാസ മേഖലകളിൽ ജനവാസ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വെടിവയ്പുണ്ടായത് ഇവിടുത്തെ പന്ത്രണ്ടോളം വീടുകൾക്ക് നാശനഷ്ടമുണ്ടായി പല വീടുകളുടെ ഉള്ളിലേക്കും വരെ ബുള്ളറ്റുകൾ തുളച്ചു കയറിയിട്ടുണ്ട് അതിനിടെ ജമ്മു കശ്മീരിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ സൈന്യവും ഭീകരരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു ഭീകരനെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വധിച്ചു വെടിവെപ്പിൽ ഒരു ജവാന വീരമൃത്യു വരിച്ചു രജൌരി ജില്ലയിലെ കലാക്കോട്ട മേഖലയിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് സുരക്ഷാ സേന ഒരു ഭീകരനെ വധിച്ചത് ഈ പ്രദേശത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിടുന്നതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി പുറത്തു വന്നി